大家好，我是瑞，欢迎打开 M 二档案。今天呀、啊，跟大家聊聊夏威夷火灾。2023年8月8日开始的这场大火，让夏威夷毛伊岛的岛民们遭遇了灭顶之灾。截止到录制这期视频，大火已经导致115人死亡，近千人下落不明。随着搜救工作的继续，死亡人数可能持续上升。而火情最严重的拉海纳小镇，近 5,000 人家园被毁，流离失所。从地图上看呢，毛伊岛是夏威夷群岛靠右的第二个较大的岛屿。岛上的拉海纳镇曾经是夏威夷王国的首都，后来成为了著名的海滨度假小镇、旅游胜地。从卫星对比图上看啊，曾经的度假天堂已经被烧成了一片焦土，宛如人间炼狱。那么，为什么被海洋环绕的海岛能发生这么大的火灾，而国力强大的美国又居然对一场野火无能为力，任凭火势持续蔓延？毛伊岛。究竟经历了什么？从媒体的报道和毛伊岛居民的讲述中啊，这场火灾暴露出太多令人匪夷所思的疑点。先说报警系统，夏威夷号称是拥有全世界规模最大的户外联网公共安全预警系统，部署了四百个报警器，其中毛伊岛就有八十个。然而火灾发生时，这个全球最厉害的警报器却全部哑火。当地居民说啊，直到大火蔓延到街对面，他们才知道发生了野火。夏威夷州缺少全职的野火消防员的问题是由来已久的。大火肆虐的时候，数量稀少的消防员还面临着缺水的问题。在火情肆虐的早期，当地供水始终面临着压力，不少消防栓都存在无水可用或者水压不足的情况，让消防部门很难在前期有效地控制火情。这不是一个海岛吗？怎么还缺水呢？而更让人们不解的是，火灾现场直线距离150公里外就是夏威夷的美军基地欧胡岛，那里驻扎着近4万名美国现役军人，但是在火灾发生后却迟迟没有反应，直到火灾发生后的第三天，美国国防部才动员现役部队资源来协助应对工作。灾难发生的前几天啊，许多居民只能自行灭火，眼睁睁地看着家园被烧成废墟啊！火灾前夕几乎看不到任何政府工作人员的身影。灾后救援工作也没有进展，连最基本的救援物资都没有。美国当地政府可以说是毫无作为。联邦紧急事务管理局表示啊，政府有救援办法，要求灾民在网上注册获得临时住房等援助。可是毛伊岛西部受灾最严重的地区，目前依然处于断电断网中，那怎么上网呢？而且啊，各类官方援助中心设在毛伊岛的东部，距西部灾区二十公里的路程，怎么去？啊，不好意思。你自己想办法吧。至于总统拜登呢，火都烧成这样了，他老人家呀还在 Delaware 的海滩度假呢。一国总统对待如此惨重灾难的冷酷无情激起了众怒，民众对美国政府的不满逐渐演化为网上铺天盖地的阴谋论。那这场大火究竟是天灾？还是人祸呢？先别着急下结论，让咱们啊先来捋一下这场火灾的直接起因。我们都知道，一场火要烧起来，必须要有燃料。2016年的时候呢，毛伊岛上最后一个甘蔗种植园就关闭了，从此啊，糖蜜草、水牛草等作为牲畜饲料引入的品种就霸占了地表。根据《纽约时报》的报道啊，这些外来草现在占据了夏威夷陆地面积的近四分之一。数月的干旱也为大火埋下了隐患。时间回到8月8号，这天呀、啊，飓风多拉来到了毛伊岛的南部，与北边的副热带高压合力刮起了一阵大风。毛伊岛部分地区的风速高达每小时近130公里。强风、低湿度和干燥的植被，这几个条件综合起来，几乎是一点就着。6点半左右呢，拉海纳发现了一片面积约为18亩的灌木丛起火。《纽约时报》根据采访和视频证据推断啊，这是一根断裂的电线点燃的一小丛火。九点五十五的时候，当地官员宣布拉海纳丛林大火百分之百得到控制。而下午三点左右呢，大火又再次爆发。受飓风的影响，火势蔓延到拉海纳的东北部，随后又向西南方蔓延。下午四点半，拉海纳的建筑已经被烧得面目全非了，居民们才等到毛伊岛应急管理机构在社交媒体发布的疏散令。当天傍晚，火焰蔓延到了海岸线。直升机前来灭火，看到眼前的画面是触目惊心。整个拉海纳被野火吞噬，浓烟滚滚，大火把夜空都照得通红。8月9日， 1 4万人从毛伊岛撤离
八月十日，拜登宣布夏威夷出现重大灾难，下令联邦政府进行援助。美国海岸警卫队从海里救出十七人，在岸上找到四十名幸存者。为躲避浓烟和大火，约一百人被迫跳入了太平洋。八月十二日，毛伊县大部分的野火已经被控制，消防部门继续扑灭剩余的野火。夏威夷州州长当日证实，野火已在该州毛伊岛造成至少八十九人遇难，成为美国百年来致死人数最多的野火。而野火造成的损失已经接近六十亿美元。毛伊县警方官员在发布会上表示，目前搜救犬搜索过的灾区面积仅为百分之三。而为什么只有百分之三呢？有一种说法是，毛伊岛的消防机构其实是私营的，而私营机构的老板呢，为了节约成本，只派了几个消防员。带着搜救犬就去救人了。后来啊，动物保护人士抗议称消防公司虐待动物，于是干脆连搜救犬都撤回了，就那么几个人慢慢拔了废墟磨时间。另一方面啊，联邦应急管理署派出的二十只搜救犬已经到达了该区域，但是由于高温和需要休息的缘故，他们每天的工作时间也非常有限。八月十四号，关于八十个警报器全部哑火的原因，州长倒是给出了个说法，说毛伊岛的紧急警报啊。基本上是因为席卷该岛的野火的高温而无法启动。8月15号呢，毛伊县因野火遇难的人数升至了101人，搜寻工作覆盖了约 32% 的火灾波及区域。8月16号，毛伊岛大火造成的死亡人数已升至110人，直到这一天呀，才出现了一个可能的责任方——夏威夷电力公司，因毛伊岛大火事件受到诸多审查，该公司被指有疏忽行为。为采取适当措施，也防止灾难的发生。这个夏威夷电力公司啊，向夏威夷州百分之九十五的地区提供电力。调查显示呢，该公司受损的设备可能是引发火灾的原因。这项诉讼指出啊，是该电力公司被风刮倒的电线杆引起了火灾。夏威夷很多的木质电线杆非常陈旧的，周围的植被又繁茂。当地居民和能源专家一直呼吁电力公司加固电网，并把更多的电线埋在地下。如果当初能够引起重视，是不是就能阻止这场悲剧的发生啊？十六号这天呢，还有一个令人无比诧异的反转：关于警报器为什么不启动，毛伊县应急管理部门的负责人给出了跟夏威夷州长截然相反的说法。他说啊，报警器呢是给海啸设置的，居民们接受过培训，一旦警报响起，他们就会寻找地势较高的地方。如果那天晚上他们拉响警报，人们就会往山上跑。那如果这样的话，人们相当于是冲进了火海呀、啊，所以当毛伊岛大火来袭的时候，是他们有意没有拉响警报的。但是呢，在夏威夷州的紧急事务管理部门的网站上，对警报系统用途的介绍中，火灾也赫然在列呀。不知道朋友们怎么想啊？我觉得这简直是离谱他妈给离谱开门啊，离谱到家了。结果第二天还有更离谱的，十七号当天晚上呢，这个毛伊县的发言人就因为健康原因辞职了。当地官员的一系列惊世骇俗的言论和政府的消极抗灾啊，使得民众对政府的信任度降到了冰点。在夏威夷致命大火爆发十三天后，美国总统拜登终于抵达了毛伊岛。然而，拜登的姗姗来迟以及在提供援助方面的行动迟缓，引发了当地居民的抗议。当拜登随车队离开卡帕鲁亚机场的时候，遇到了愤怒的抗议者，他们挥舞着中指，大声辱骂，并举着无可奉告的牌子，讽刺拜登此前对于这场野火的冷漠回答。眼下被烧毁的房屋、流离失所的民众都令人心痛神伤，在超市和杂货店被疏散的人员不断寻找着必需品，保住了小命的人都在帮忙打电话协调救援工作，还有餐车老板自愿去临时避难所提供服务。但是啊，如果从毛伊岛的市中心一路开往高端度假地 Villa， 在半个小时的车程中，那些被烧焦的草地会逐渐变成绿色。那一边啊，有豪华酒店、高尔夫球场。和二十九美元一个的汉堡，游客们躺在毛伊岛威利亚海滩上，享受着度假的惬意。这番景象与另一边简直是天壤之别，仿佛两边的人们生活在互不干扰的平行时空里。直到人们在威利亚的一个酒店的屏幕上看见上面写着“未受拉海纳山火影响的度假村员工捐款”的信息，大家才恍然大悟：哦，原来毛伊岛遭受了这么严重的创伤。在山火发生后啊，当地政府要求游客尽快离开拉海纳和整个岛屿，但该岛并没有完全对游客关闭，尤其是未受火灾影响的东部地区，很多游客听从了建议，连日来约有 4.6 万人离开了毛伊岛
，但仍有数千人选择留下继续度假，还有人在火灾发生后依然赶往毛伊岛。一些旅客对发生在毛伊岛西部的火灾表示同情，同时呢也在抱怨火灾让他们原定的骑马、滑索等活动被取消了。人和人的悲欢真的不太相同，而这场大火。使得原本隐藏在繁华背后的夏威夷原住民的困境逐渐浮现出来。随着越来越多的当地居民房屋被毁、流离失所的消息传出后，网民想到啊，那么多富豪明星也在这里购置了豪宅，他们的豪宅被毁了吗？有了这些疑问以后啊，大家不搜不要紧，一搜吓一跳，不对啊，这火怎么光烧穷人区，不烧富人区呢？这场火就像是规定好了行走路线，这些富人区的豪宅是丝毫没有受到影响。在这些诡异事实的面前呀，众多网友们猜想，一个极具美国特色的阴谋论逐渐产生了。说这把火呀，或许就是那些富人放的，好借机低价买走当地人的土地。有网友联想到了台湾原住民对抗日本侵略者的赛德克·巴莱，将夏威夷火灾称作是美式征地拆迁。讽刺烧房不烧树，烧穷不烧富。那让我们来看看这个阴谋论是如何产生的。十四号，一位自称在当地的非营利机构成员呢，也发布了一段视频。他称自己了解到有很多人的房子才刚刚遭遇大火，就接到了房地产商的电话，表示要收购这些不幸的居民的土地。这段视频啊，给网友们传递了一个信息：很多地产商一直垂涎毛伊岛的土地，希望将这里开发成豪宅或者商业地产。但是当地居民自住的房子阻碍了这一计划。现在好了，此处的房子被大火焚毁，这些地产商就借机发起了灾难财。而在同一天啊，一个拥有100多万粉丝的美国自媒体人 Matt Wallace 发布了一则推文称啊，毛伊岛上损毁最严重的区域恰好在豪宅区的旁边。自火灾之后呢，那些失去房子的人不得不变卖土地为生。可旁边的诸如比尔盖茨、威尔史密斯等。一众社会名流的豪宅却是安然无恙。这位博主在文末反问：“这场大火是怎么知道躲着豪宅走的？”大家醒醒吧！众所周知啊，夏威夷是著名的度假天堂，每年约有一千万的游客前往那儿旅游，当地旅游业赚的是盆满钵满。毛伊岛经济发展局估计啊，该岛的旅游产业收益约占当地收入的五分之四，游客是毛伊岛名副其实的经济引擎。而这些年来呢？毛伊岛随着各种旅游和商业项目的发展，地价也是一路狂飙，一度成为了美国地价最昂贵的地区之一。如此一来啊，原住民就面临着相当严重的住房危机。岛上的房地产竞争非常激烈，总是有外来的投资人或者开发商愿意出更高的价格购置地产，而很多当地的居民却买不起自家门口的房子了。但是很多原住民已经习惯了这儿的生活，不愿意搬走。因此呢，他们一直在社区意见领袖的串联下发起抵制运动，拒绝开发商收购他们住宅下的土地。但是在这场火灾过后，在毛伊岛的地价和物价已经如此高昂的今天，要给居民们重修房屋绝非易事，而这些人啊也无处可去，就成了当地的一大难题。还有网友在翻阅火灾视频中发现了超自然现象：视频中的房屋都烧着了，但是树木却没烧着。种种迹象让大家越发相信，这是一场富人们的阴谋。绝美的度假天堂变成富豪们的骰子，掷下去的一颗就注定了穷人们的悲剧。不过，其实啊，放火收地这种理论，细究之下是站不住脚的。房地产商收地是为了什么？还不是为了发展旅游业吗？这一把火烧下去，别说发展旅游业了，生态系统都给烧崩了，几十年都恢复不到曾经的模样。而除了自然风光被毁外啊，当地大部分历史街区、多处历史文化遗迹在山火中损毁或化为灰烬。广东会馆、拉海纳遗产博物馆、包顿之家都已不复存在。夏威夷最吸引人的卖点呢，就是旅游业，自己把最大的卖点都烧没了，那还卖啥呢？那么精明的商人不会打不了这个算盘。而且纵火是严重的犯罪行为，一旦事情败露，锒铛入狱，还怎么继续挣钱呢？其实啊，关于这些豪宅为什么在大火中能够安然无恙，一个更合理的解释就是，这些富豪们更有财力，雇佣专业的安保公司，尽全力的救援他们的房子。有人会联想到2018年的美国加州山火，在那次肆虐的火灾中，不少名流的豪宅面临着跟毛伊岛火灾相似的处境，但是他们有实力雇佣收费高昂的私人消防公司，这些公司很快为他们的豪宅清理出了防火带，安装了各式的救火设备。并在外圈设置了防火布。
。当时有不少的民众还注意到，这些私人消防公司只对雇主负责，换言之呢，他们只需要把大火隔绝在雇主的财产外即可，而不对外面的火情采取任何的行动。大家还记得前面讲到过的这个细节吗？说当时毛伊岛火灾发生时啊，多名消防员说当地的消防栓要么水压不足，要么压根就没水，导致救火工作难以展开。那我们进一步探究，水到底去哪儿了？英国卫报一上来就直接要害，说整个毛伊岛上到处是绿草盈盈的高尔夫球场，高级酒店填满了游泳池，企业囤积水都卖给了豪华庄园。可为什么到了救火的时候，水管却干涸了呢？挤不出一滴水来，缺水的背后啊，其实是毛伊岛的夏威夷原住民和新的殖民者围绕当地水权展开的一场旷日持久的争夺战。1893年的时候，当时美国支持的叛乱分子推翻了夏威夷国王的统治，然后呢，建立了临时政府，并最终被美国吞并。自此啊，原住民的恐惧根植于被剥夺的历史。一个多世纪以来，毛伊岛西部地区的水一直在被外来者开采以谋取利益。最初是大型甘蔗种植园的园主，现在变成了大型企业，而这些公司呢，吞噬了岛上的自然资源。他们在历史上曾经种植甘蔗和菠萝的地方，开发豪宅、殖民风格的社区、豪华度假村和高尔夫球场，对当地水资源造成了巨大的破坏，尤其是耗尽了自然生态中的天然水资源。河流被改道，引入豪宅社区，填满水塘，建造高尔夫球场。久而久之啊，那座被誉为太平洋威尼斯的拉海纳。竟然几乎沦为了干涸的沙漠。如今呢，许多毛伊岛的夏威夷原住民仍然没法获得最基本的用水权利，包括饮用水、洗衣服和传统农作物灌溉所需的水。近三十年来呢，越来越多的原住民社区组织起来维护他们的用水权。经过长期的斗争，这一维权行为终于在2022年6月取得了历史性的胜利。在夏威夷原住民和其他居民的强烈要求下，水务委员会一致投票决定。将毛伊岛西部指定为地表水和地下水的管理区，将依法优先保护夏威夷原住民的权利和环境，避免种植园和开发商对水的历史性和持续性过度开发。然而，残酷的是啊，就在原住民们填写好用水许可申请表、许可申请提交截止日期的第二天，吞噬拉海纳的大火就席卷而来，直接打断了这一新政策的实施。夏威夷的原住民目前的处境可谓是四面楚歌，旅游资源被美国资本家不断开发，推高了当地的房价和生活成本，但当地的收入水平却不高，因为人们从事的一直都是收入比较低的服务业，而留在夏威夷的人呢，也负担不起高昂的生活成本。几年以来啊，夏威夷的贫困率从2018年的 9% 上升到了2022年的 15% 无奈之下，越来越多的原住民被迫背井离乡，去其他城市生活。2011年的时候，美国其他州只有 22.16 万夏威夷的原住民。十年后，这个数字就变成了37万，几乎翻了一番。更多的夏威夷当地人住在夏威夷之外的地方。如今，这些在毛伊岛上的原住民经历了这场大火之后，心灵的创伤，怕是再难抚平。朋友们，在您收看这期视频的同时呢，夏威夷毛伊岛大火的搜救工作仍然在持续。在损失最惨重的拉海纳小镇，很多建筑和车辆被喷上了 X 的字样，这意味着其中有尚未被识别身份的遇难者遗体。然而，对于夏威夷的灾民和整个社区来说，这些 X 字样却不仅仅是一种凝视现实、纪念逝者的方式，更是一种对政府救援不力表示不满和谴责的象征。令人啼笑皆非的是，在毛伊岛拉海纳镇的一片灰烬中，美国救援队救出了一只小奶猫，并将其命名为凤凰。美国主流媒体大肆呼吁各界救助岛上受灾的动物，而有眼尖的网友发现呀、啊，救出的这只小猫干干净净，根本不像是从火灾里逃生的。似乎无论发生什么悲剧，美国救援队总能在现场救回一只小猫。于是有网友讽刺的感慨：与美国而言，每一个生命都值得尊重，除了普通民众。在美剧《白莲花度假村》第一季的结尾，来度假的富人们返程回家。但是代表着穷人阶级的酒店工作人员却死的死，伤的伤，但他们还要微笑挥手着送别富豪们离开。有钱人皆大欢喜，继续过着奢靡的生活，而穷人则幻想破灭，失望妥协。这个世界也许就是如此的不公。而揭开夏威夷的五星级度假村的遮羞布，在娇生惯养的客人和疲于奔命的工作人员之间切换镜头
，他告诉我们，每个百万富翁的假期都建立在底层的痛苦之上。在这场致命的野火中，导致灾难影响如此之广泛，损失如此之惨痛的根本原因，到底是天灾还是人祸？相信看到这儿的你，心中早已有了答案。感谢收看 M 二档案，如果您觉得视频还不错，别忘了点赞、订阅、转发支持一下。咱们下期再见。